Hello, welcome to my channel. This is Priya. I am a transgender actress. Hi. Hi. Hello. I am a man. I am a man. You are looking beautiful in sari. You are also looking beautiful in dress. Thank you. What is your secret of beauty? My beauty. I am not a secret. 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 You know one thing, two years back, I mean in 2019 in Hyderabad, In mm. Hyderabad, I was very beautiful and slim and fair and very beautiful. In Hyderabad, I was in food debt, I was in biryani, rice, I was in food debt, I was in food debt, I was in food debt. I was in food debt, I was in food debt. Now, what are you doing about your beauty? What are you doing about your slim and beautiful? Slim means... ंग <laughs> 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 Three years ni udah jadi nana nanti. I mean, in Hyderabad rawatam rawatam artist kan aku kerja start endi theatre shows lo. So theatre artist kan ini Lama Khan, Phoenix, Ravindra Bharti, Ilan di stages lo ni nu theatre place je, sana badla u Ilan di shows lo. So director Aman Ahmad garu, so director garu, a director gari adbarim lo ni ni acting ni cik nana. अटलाने ने नो एक्टिंग कंटेनर जैसे मैं टेट थिएटर शोस तरवाता मूवीज वेब सीरीज सीरियल्स ये वन ने चेट में दरगी एक्टिंग लो अटलांटे प्रॉब्लम्स पेस चेस आरु कुन्ने प्रॉब्लम्स पेस चेस अनंडे कुन्त मंदे इंटेंटे जेंडर तो संबंधम ले कुण्डा आ परचुन्टे इच्छा वाले मोस्ट ऑफ़ दी ने निप्रवर के चेस ने मोस्ट ऑफ़ दी फीमेल कैरेक्टर्स है जैसा नो ट्रांस कैरेक्टर्स बना टू जैसा नंते रण्ड मोर जैसा नंते मेरे तान ने कोड़े फीमेल कैरेक्टर्स है जैसा नो कुंत मंदी एम जैसा नंते आर्शन स्किल ना पुरे डायरेक्टरो प्रोड्यूसर का नो ये मंटर ने डस्टल मार को कुछ जम डिस्क्रिमिनेशन लगा मार लिया टम कुन्ने चोटला कुन्ने चोटला मात्रम वाले एक्सप छे से न्यू ट्रांस है ना पर वाले दो सो ये कैरेक्टर न्यू सोटा होता वाने ना कावकाश मिचन मंच मर्शल को नारन मारता सो मोस्ट ऑफ़ दे पीपल एंटरटेन इन ट्रांस एंड तेल से नेनो वधलेस कुन्न Sometimes I feel disappointed. Why? Because the trans women characters are able to do it and able to do it. So, if you do it as a trans woman, you can do it as a trans woman. You can do it as a trans woman. Okay. Okay. Do you have any character? Do you have any movies or serials? Do you have any character? So, I'm going to do it as a hero and a friend in Germany. Okay. I'm going to do it as a guest role in Agni Pariksha series in the two days. So, after that, I'm going to do it as a movie in the Krishna Lanka movie in the CID officer character, the police officer character. So, I'm going to do it as a suspense thriller in the first time. I'm going to do it as a release. I'm going to do it as a second lead hero. I'm going to do it as a second lead hero in the second lead. Oh. I'm going to play a movie, the lead. Okay. So, I'm going to play a friend character. So, I'm going to play a little movies. I'm going to play a little characters. I'm going to play a little movie with Sunil Gar friend. So, I'm going to play a little movie shoot. I'm going to play a little movie. 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 So, I'm going to play a little movie. 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 Anya's Tutorials. आधे वेब सीरीज पेरू आने उस ट्यूटोरियल्स लो अंडे वो का गुड पिचाची अंडे मंच दायियम 
దెయ్యాల్లో కూడా చెడ్డ దెయ్యాలు మంచి దెయ్యాలు ఉంటాయి కదా సో యా మేబీ చూసి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఒక పిల్ పాప ఒంటరి తనంకి లోన్ అవుతూ ఉంటుంది తల్లి ప్రేమ సిస్టర్ ప్రేమ ఏమీ లేక ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఒక పిచాచి దగ్గర అయిపోయి తను క్లోజ్ అయిపోతే అట్లా ఆ సిచ్యువేషన్స్ అనమాట ఒక మంచి పిచాచి లాగా చేస్తా అనమాట అవును ఇంకా ఎప్పుడైనా మీరు ఇలా మూవీస్కి షూటింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఇన్సల్ట్ చేసిన రోజులు ఏమైనా ఉన్నాయా కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయండి నన్ను డైరెక్ట్గా వచ్చి ఇన్సల్ట్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ నేను ఫేస్ చేయలేదు కాకపోతే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కొంతమందికి తెలుసు నేను ట్రాన్స్ అని కొంతమంది తెలియకపోవచ్చు నేనేమి నేను ట్రాన్స్ విమెన్ అని మెల్లో బోర్డ్ వేసుకొని తిరిగే సిచ్యువేషన్ నాది కాదు నేను అమ్మాయిలాగా ఉంటాను కాబట్టి కొంతమంది గుర్తుపట్టకపోవచ్చు నన్ను అమ్మాయి అనుకుంటారు కొంతమంది సో మోస్ట్ ఆఫ్ కొంతమంది ఏంటంటే యూట్యూబ్లో నా ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తారు కొంతమంది షో పేపర్స్లో మ్యాగ్జైన్స్లో కొన్ని కొన్ని చోట్ల నా స్టోరీస్ పబ్లిష్ అయినాయి అలా గుర్తుపెట్టిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నన్ను వచ్చి అమ్మో మీరు ట్రాన్స్ కదా మేడం అని నన్ను పలకరిస్తే ప్రౌడ్గా ఆమె ట్రాన్స్ ఉన్నాను అని చెప్తా అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఫీమేల్స్ అందరూ ఉంటారు మేల్స్ అందరూ నేను అమ్మాయిలతో ఉన్నాను అనుకోండి అబ్బాయిలను పిలిస్తే అలా తమ్మాయిలను పిలుచు చెవులు గుసుగుసులు ఆ ముందు చూసావా ఆమె ట్రాన్స్ ఆమె అమ్మాయి కదా అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కొంచెం బాధ అనిపించేది ఇన్సల్టింగ్గా అనిపించేది అంటే అంటే మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ టీమ్ అన్ అందరూ ఉంటారు కదా సో నాకేం భయం లేదు నా ఐడెంటిఫికేషన్ నేను దాచుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు నాకు ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఐమ్ నేను ట్రాన్స్ ఉమెన్ అని కూడా ఐఎమ్ డూయింగ్ గ్రేట్ నేనేం తప్పు చేయట్లేదు నేనేమి ఇది చేయట్లేదు నేను భయపడటానికి నా ఐడెంటిఫికేషన్ దాచుకోవడానికి నేను ప్రౌడ్గా నేను ట్రాన్స్ ఉమెన్ అని చెప్పుకుంటాను నన్ను అడిగిన వాళ్ళకి మీరు ట్రాన్స్ అమ్మడం అంటే ఎస్ ఎస్ ఆమె ట్రాన్స్ ఉమెన్ అని నేను ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటా కానీ నన్ను డైరెక్ట్ అడగకుండా వాళ్ళ చెవులు కొరకటం వీళ్ళ చెవులు కొరకటం కొంచెం ఫీల్ బ్యాడ్ బ్యాడ్ ఫీలింగ్ అనిపించేది నన్ను ఎందుకు అడగకుండా ఇట్లా గుసగుసు రా వాళ్ళు ఇతను చెప్పగానే ఆ మనుషుల రియాక్షన్ ఉంటుందిగా అట్లా చూడటము కొంచెం దూరం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయటం అప్పుడు కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంది అలా అలా ఎప్పుడైనా మీ చోలా పడ్డప్పుడు ఎప్పుడైనా వాళ్ళ మీది కరిచిన రోజులు ఏమైనా ఉన్నాయా ఎప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా అరవలేదండి కాకపోతే డైరెక్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ కాదు ఫోన్లో అరిసాను ఫోన్లో అరిసిన రోజులు ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఎవరో ఒక అమ్మాయిని కొంచెం ఆర్ట్ చేయటము వాడి తర్వాత నేను కాదు బాబు నేను ట్రాన్స్ క్యారెక్టర్ ఉంటే చెప్పనగానే వాడు ఇంకా హింసించటం మెసేజ్ మీద మెసేజ్ చేయటము డైరెక్ట్ నైట్ వీడియో కాల్స్ చేయటము అట్లా ఇరిటేట్ చేస్తారు కొంతమంది పీపుల్ అలాంటప్పుడు నేను తిట్టేదాన్ని బాగా ఇవి కామన్ సెన్స్ ఉందా ఎందుకు అర్ధరాత్రి వీడియో కాల్ చేస్తామని తిట్టడం బ్లాక్ చేయటం అలాంటివి జరిగినాయి కానీ డైరెక్ట్గా ఫేస్ టు ఫేస్ నన్ను ఎవరు అంటే నన్ను డైరెక్ట్గా వచ్చి ఎవరైనా ఇన్సాల్ చేస్తే నన్ను బాధ పెట్టి సహించలేని మాటలు అంటే డైరెక్ట్గా గొడవ పడగలను కానీ నన్ను ఎప్పుడు అట్లా అనలేదు నేను ఎప్పుడు డైరెక్ట్గా గొడవ పడలేదు కాబట్టి ఇప్పటి వరకు అలా జరగలేదు ఓకే మీరు ఎప్పుడైనా ఎమోషనల్ అయిన రోజులు ఏమైనా ఉన్నాయా ఎమోషనల్ అయ్యి ఒక్క మీరు ఒక్కరే కూర్చొని ఏడ్చిన రోజులు ఏమైనా అయ్యో చాలా రోజులు నా జీవితంలో సకం జీవితం అంతా ఒంటరిగా కూర్చొని ఏడ్చుకుంటూ ఎమోషనల్ అయిన రోజులే చాలా ఉన్నాయి ఐ మీన్ మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేస్ అమ్మని మర్చిపోలేక ఇప్పటికీ కూడా అప్పుడప్పుడు వీక్లీ వన్స్ టెన్ డేస్కి ఒకసారి అన్నా ఏడ్చుకుంటూ ఉంటాం ఒకదాన్ని కూర్చొని డోర్ వేసుకొని ఇంకా స్టార్టింగ్ ఒకప్పటి కాలంలో అయితే అమ్మ చనిపోయిన కొత్తలో ఏం చేస్తుందంటే నాకు ఎవరు డిస్టర్బెన్స్ చేయకూడదు ఎవరితో కలవాలనిపించదు కాదు ఎవరితో మాట్లాడాలనిపించదు కాదు ఏంటి ఫ్రెండ్స్తో ఎవరితో చుట్టుపక్క పక్కన పక్క ఇంటి వాళ్ళతో ఎదురింటి వాళ్ళతో బయట తాళం వేయించేదాన్ని కిటికీలు ఉండి కీ తీసుకునేదాన్ని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకూడదని ఇంట్లో ఒకదాన్ని రెండు రోజులు మూడు రోజులు అట్లా ఉండి తింటూ ఏడ్చుకుంటూ ఒంటరి తనాన్ని బాధపడుతూ బాధను అనుభవిస్తూ అనుభవిస్తూ గడిపిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి నాకు ఇప్పుడు ఇంకా అందరిలో కలిసిపోతున్నాను ఈజీగా మింగిల్ అయ్యగలుగుతున్నాను కానీ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అయితే నాకు ఒంటరితనమే నాకు తోడుంది అసలు ఎవరితో కలిసే దాన్ని కాదు ఏడ్చుకుంటా ఒక్కదాన్ని బాధపడుతూ అలా కూర్చున్న రోజులే చాలా ఎక్కువ నా లైఫ్లో ఓకే మీకు హ్యాపీ మూమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఈ క్షణం నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అయినా అన్న ఒక్క ఉన్నాయండి కొన్ని రోజులు అంటే సొసైటీలో చెడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు అట్ ద సేమ్ టైం మంచి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి ఒక కంపెనీకి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ట్రాన్స్ఫా మా దగ్గర లేవు జాబ్స్ అని చెప్పి
నువ్వు నువ్వు మా కంపెనీలో జాబ్ చేయటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది అన్న మనుషులు ఉంటుంది సార్ అప్పుడు చాలా హ్యాపీ గర్వంగా అనిపిస్తుంది హ్యాపీ చెప్పుకోలేని ఆనందం అంటే ఇదే మనుషుల్లో కొంతమంది నువ్వు పనికి రావు దేనికి పనికి రావు జాబ్ లేదు అన్న మనుషులు ఉన్నారు సో నువ్వు ట్రాన్స్ అయినా పర్వాలేదు మా కంపెనీలో నువ్వు జాబ్ చెయ్యి నేను మేము మిమ్మల్ని చూసి గర్వపడుతున్నాము అని చెప్పి అదే కంపెనీ వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు చాలా హ్యాపీనెస్ అనిపించేది అట్ ద సేమ్ టైం నా డ్రీమ్స్ అని నేను ఫుల్ఫిల్ చేసుకున్నప్పుడు మిస్ ట్రాన్స్ ఇండియా ట్వంటీ ఎయిటీన్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ర్యాంప్ ఒక షోస్ చేస్తున్నప్పుడు నన్ను నేను టీవీలో న్యూస్లో ఆర్టికల్స్లో చూసుకున్నప్పుడు ఎక్కడ ఉన్న నేను ఈ స్టేజ్కి వచ్చాను అన్నప్పుడు సమ్టైమ్స్ ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ అండ్ హ్యాపీ కొన్ని కొన్ని ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి ముంబైలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉండేవాళ్ళం కదా వీకెండ్స్ వచ్చినప్పుడు బీచ్కి వెళ్ళేసి చక్కగా బీచ్లో స్నానం చేసి ఎంజాయ్ చేస్తూ కొన్ని కొన్ని అంటే స్వీట్ మెమరీస్ కూడా ఉన్నాయి మా ఎంజాయ్ చేసిన రోజులు ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం బాధపడిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఇంకా మీ హాబీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి హాబీస్ అంటే మోస్ట్లీ మూవీస్కి రెగ్యులర్గా వెళ్ళేదాన్ని అండి ఎందుకంటే నా డిప్రెషన్లో నాకు తోడుంది మూవీసే నాకు అందుకే నా ఎలా మూవీస్ అసలు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీకి రావడానికి నేను కారణం కూడా అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అమ్మ చనిపోయినప్పుడు సో డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు దాని తర్వాత కొన్ని కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల నేను ఒంటరితనంలో ఉన్నప్పుడు టైంపాస్ చేయడానికి నన్ను నేను నా మైండ్ డైవర్ట్ చేసుకోవడానికి ఎవ్రీడే మూవీకి వెళ్ళేదాన్ని ఎవ్రీడే మూవీకి వెళ్ళేదాన్ని ఇప్పటికీ కూడా రెగ్యులర్లీ వీక్లీ ఒక మూవీ అన్నా చూస్తా కంపల్సరీ సో ఇప్పుడు నెట్ఫ్లాక్స్ అమెజాన్ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు రోజుకి ఒక మూవీ అయిపోతుంది అనుకో సో మోస్ట్లీ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడల్లా వాచింగ్ మూవీస్ ఎక్కువగా మూవీస్ చూస్తాను అట్ ద సేమ్ టైం కుకింగ్ ఐ లవ్ కుకింగ్ చాలా బాగా వంట చేస్తాను ఒక్కసారి మా ఇంటికి రండి నా చేత్తో మీకు కూడా వంట చేసి పెడతాను అన్ని వంటలు చేస్తాను నాన్ వెజ్ కూడా చేస్తాను బిర్యానీలు చేస్తాను దమ్ బిర్యానీ చేస్తాను పులావ్ చేస్తాను చికెన్ మటన్ ఫ్రాన్స్ ఫిష్ ఎవ్రీథింగ్ వెజ్లో కూడా సాంబారు పప్పు ఫ్రైలు బెండకాయ దొంగ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఐ డూ అంటే నాన్ వెజ్లో కొన్ని రావు ఏంటో పీతలు అంటారు అవి రావు కొన్ని 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 రావు డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కుకింగ్ బాగా చేస్తాను ఉండ రోజు ఎవ్రీడే మోస్ట్లీ నేను ఇంట్లో ఉంటే బయటకు వెళ్ళకుండా ఇంట్లో ఖాళీగా ఉన్నానంటే మార్నింగ్ నుండి నైట్ వరకు బయట ఫుడ్ తినను నా చేత్తో నేను వండుకుని తింటాను ఆర్డర్ పెట్టుకోవటం స్విగ్గీ జొమాటోలో మోస్ట్లీ ప్రిఫర్ చేయను నేను కుకింగ్ తర్వాత రేర్లీ ఇదివరకు రెగ్యులర్ బుక్స్ అవి చదివేదాన్ని ఇప్పుడు రేర్గా ఇంకెప్పుడు బాగా టైం ఖాళీ ఉంది చదవాలని మూడు వచ్చినప్పుడు ఐ మీన్ బుక్స్ చదువుతాను రీడింగ్ బుక్స్ వాచింగ్ ఏం లేవండి డాన్సింగ్ అంటే ఇప్పుడు నెస్సరీ అయింది కాబట్టి నేర్చుకుంటున్నా డాన్స్ క్లాసెస్కి వెళ్తున్నా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం మన ఇద్దరం కలిసి డాన్స్ అదా అయితే ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత చూద్దాం ఏదన్నా సాంగ్ పెట్టుకోవాలి డాన్స్ చేయాలంటే మూడు రావాలి కదండి మూడు రావాలి అంటే మంచి మాస్ సాంగ్ ఉండాలి కదా పెట్టుకొని వేద్దాం లాస్ట్ లో సింగింగ్ రాదు అసలు సింగింగ్ అంటే నా గొంతు రోడ్డు బై కుక్కలు కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాయి సింగింగ్ అంటే దూరం ఉంటా యాక్చువల్లీ యూనో వన్ థింగ్ జీ తెలుగులో సరిగమప సింగింగ్ కాంపిటీషన్ ఉంది కదా దాంట్లో నాకు ఆఫర్ కూడా వచ్చింది నా గొంతుకు నేనే భయపడిపోలేదు నేను శ్రీముఖి గారు కండిస్టర్ చేసినట్టున్నారు హోస్ట్ చేసినట్టున్నారు ఆ షోకి సో దాంట్లో నుండి నాకు ఐ మీన్ కాల్ వచ్చింది ఒక ట్రాన్స్ నుండి ఏమన్నా మేము సింగింగ్ కాంపిటీషన్లో తీసుకుంటున్నామని చెప్పేసి నాకు ఆలోచింది కానీ నా గొంతు బాగాలేదు అనేసి నేను పోలేదు బాగోదు అసలు యాక్చువల్ అయ్యో అసలు నాకు మనం చేయలేని దాని గురించి ప్రయత్నించి ఓడిపోవటం కన్నా మనం చేయగలిగిన దాంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫెక్ట్ పెడితే మనకు ఖచ్చితంగా విజయం వస్తుంది నాకు వచ్చిందంటే యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ చేయగలను కానీ సింగింగ్ అంటే నా వల్లే కాదు సో అందుకే వెళ్ళలేకపోయాను ఇంకా సమ్టైమ్స్ బాగా మనకి టైం దొరికినప్పుడు ట్రావెలింగ్ ఇష్టం బాగా గోవా వెళ్ళాను టూ టైమ్స్ అండ్ ఇంకెక్కడికంటే లాంగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళే ఛాన్స్ రాలేదండి ముంబై వెళ్ళాను గోవా వెళ్ళాను ఢిల్లీ వెళ్ళాను సో కశ్మీర్ వెళ్ళాము సో కశ్మీర్ సిమ్లా రెండు దగ్గర దగ్గర సిమ్లా వెళ్ళాము యాపిల్ తోటలో తిరిగాము యాపిల్స్ అప్పుడప్పుడు అంటే మేము సీజన్లో వెళ్ళలేదు అనమాట అప్పుడప్పుడే చిన్న చిన్న పిందెలు వచ్చినాయి యాపిల్స్ యాపిల్ తోటలో తిరిగాము సో కొన్ని కొన్ని రాజస్థాన్ వెళ్ళాము కొన్ని కొన్ని స్టేట్స్ వెళ్ళాను అంతే చెన్నై వెళ్ళాను చెన్నై బీచ్ అట్లా మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియాలోనే కవర్ చేసాం కానీ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ
సో వెళ్ళ వెళ్ళాలి ప్లా బ్యాంకాక్కి వెళ్ళాలి అని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం కానీ అది పోస్ట్ పోన్ అయిపోతూ ఉంది ఫ్రెండ్స్ మేము వెళ్ళాలి నాకు బాగా నచ్చిన ప్లేస్ అంటారా బాగా నచ్చి ఎంజాయ్ చేసిన ప్లేస్ ముంబై అక్కడ ముంబైలో ఏంటంటే మోస్ట్లీ ట్రాన్స్ ఉమెన్స్కి బాగా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు సో యూనో వన్ థింగ్ నేను ముంబైలో జాబ్ కూడా చేసేదాన్ని సో నేను జాబ్ చేసేదాన్ని నేనేమి బదాయిలకి బెగ్గింగ్ అట్లాంటివి వెళ్ళేదాన్ని కాదు ఈవెన్ నేను జాబ్ చేస్తూ వస్తున్నా కూడా లోకల్ రైల్వే స్టేషన్లో నేను ఒకరోజు నిల్చున్నప్పుడు ఫ్యామిలీ మొత్తం వచ్చారండి పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చిన్న వాళ్ళ దగ్గరికి అందరూ కాళ్ళ మీద అండి మీరు పెద్దవాళ్ళు నాకు కాలు పట్టుకోవద్దు అంటే అమ్మ లేదమ్మా మీరు నమ్మకు దేవతతో సమానం ప్లీజ్ మేము బ్లెస్ ఇవ్వండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ అని బ్రతిలాడల్లా కాళ్ళు పట్టుకునేసి శారీ పెట్టేసేసి అంటే వాళ్ళు ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది చూసావా స్పీచ్లెస్ చెప్పలేని రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు అక్కడ సో నాకు అది బాగా ఇష్టము మనం ఎంజాయ్ చేయడానికి తిరగడానికి కూడా ప్లేసెస్ అనేవి బాగుంటుంది బీచ్ ఉంటుంది బీచ్లు ఉంటాయి పబ్స్ ఉంటాయి ఫాస్ట్ కల్చర్ ఉంటుంది నో ఐ నో ఐ లవ్ వెస్ట్రన్ కల్చర్ అనమాట సో ట్రెడిషనల్ కూడా ఇష్టము బట్ వెస్ట్రన్ కల్చర్ ఇష్టం నాకు చిన్న స్కర్ట్లు కానీ షార్ట్స్ కానీ వేసుకొని మూవీస్కి వెళ్ళిన ఎక్కడికి వెళ్ళిన చిన్న చిన్న స్కర్ట్లు షార్ట్స్ వేసుకొని తిరిగేదాన్ని అనమాట ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కొంచెం కష్టమేనండి అట్లానే చూస్తూ ఉంటాయి అది కొంచెం ఫియర్ నాకు ఫుల్ జీన్స్ లేకపోతే త్రీ ఫోర్త్ లే మోస్ట్ అయిపోతుంది ముంబైలో ఉన్నప్పుడే వేసుకునేదాన్ని నాకు ఇష్టం వెస్ట్రన్ కల్చర్ అక్కడ పట్టించుకున్న వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అనమాట నార్మల్ లైఫ్ ఎవరు అట్లా మనకి వీళ్ళు అట్లా కూడా పరిశీలించి కూడా చూడరు అనమాట సో సేమ్ కల్చర్ హైదరాబాద్ వచ్చిన స్టార్టింగ్లో వేసుకుందామని ట్రై చేస్తా అట్లానే చూస్తున్నారు అమ్మో ఎందుకులే బాబు అని భయం వేసి ఆఫీస్ అని ఇంకా సో ఆ కల్చర్ ఇష్టం నాకు ముంబైలో బాగుంటుంది పబ్స్ కానీ ఎంజాయ్ చేయాలని తిరగాలన్నా గేట్ వే ఆఫ్ ఇండియా ఉంది తాజ్ హోటల్ అంటే అంటే పెద్ద పెద్ద సీయింగ్ టెంపుల్స్ కానీ సో చాలా బాగుంటుంది విజిటింగ్ కానీ మనం స్టే చేయడానికి కానీ ఎవ్రీథింగ్ నాకు బాగా ఇష్టం ముంబై ఇంకోటి మీరు ఎప్పుడైనా పబ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అబ్బాయిలతో ఎప్పుడైనా డాన్స్ చేస్తారు అంటే తక్కువ తప్ప తప్పదా చెప్పాలా సో జనాలు అనుకుంటారు ఇప్పుడు వరకు హర్షిని ఎంజాయ్ చేద్దామో ఇప్పుడు ఏడుస్తాను ఉంటుంది అనుకుంటారు ఇప్పుడు నిజం తెలిసిపోయింది మీ ప్రేక్షకులందరికీ నేను కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాను అప్పుడప్పుడు పబ్స్కి తక్కువ ముంబైలో ఉన్నప్పుడు మంత్లీ ట్వైస్ అట్లా వెళ్ళేదాన్ని అంటే రిక్వెస్ట్ చేస్తారు కదా అబ్బాయిలు ప్లీజ్ ఒక డాన్స్ ఒక డాన్స్ అని అప్పుడు వెళ్ళేదాన్ని రాదు డాన్స్ సరిగ్గా ఏదో పిచ్చి పిచ్చి చేయగలరు ఇప్పుడంటే డాన్స్ కొంచెం నేర్చుకున్నా కానీ వేస్తుంది దాన్ని హైదరాబాద్కి వచ్చినాక పబ్బులు అనేవి తక్కువ వన్ టూ టైమ్స్ వెళ్ళాను అంతే త్రీ ఇయర్స్ ఏ ఫుడ్స్ అంటే బాగా ఇష్టం ఫుడ్ అన్నీ ఇష్టం అండి బిర్యానీ ఇష్టం ఎక్కువ లెమన్ రైస్ ఇష్టం నాకు లెమన్ రైస్ ఇష్టం ఇష్టం అంటే నాకు ఆలివ్ ఫ్రై టమాటో పచ్చడి ఇష్టం బాగా వెజ్ ఇష్టం నాన్ వెజ్ ఎక్కువ ఇష్టం ఉండదు మోస్ట్ ఆఫ్ ది వెజ్ ఇష్టం ఆకుకూరలు ఎక్కువ తింటాను సో ఇక్కడికి వచ్చి మన మన తెలుగు ప్రజలు ఏంటంటే ఫుడ్స్ కదా అందరూ బాగా తింటాము టేస్టీ ఫుడ్స్ ఇండియాలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మనకి తెలుగు తెలుగు వంటలు ఇండియా మొత్తం ఫేమస్ మనం ఇండియా మొత్తంలో ఎక్కడ వరల్డ్ వైడ్గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి వరల్డ్ వైడ్ ఎక్కడ పోయినా మన తెలుగు రుచులు ఎక్కడ దొరకవు నాకు తెలిసి ఐ థింక్ సో ఎందుకంటే చాలామంది కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చిన ముంబైలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి అంటే నేను తెలుగు అండి ఆంధ్ర తెలంగాణ అంటే అవును అక్కడ వంటలు ఎంత బాగుంటాయి మేము ఒక ఒక వారం ఉన్నాము అక్కడ రుచి అక్కడ వంట తిని నాకు ఇక్కడ తినాలనిపించదు అంటారు ఇక్కడ రుచులు ఎక్కువ కదా సో అట్లా ఇక్కడ మనం ఎట్లా మామూలుగా అయితే లావ్ అయిపోతాను నేను ఇక్కడికి వచ్చినాక ముంబైలో ఉన్నప్పుడైతే ఓన్లీ చపాతీ తినేదాన్ని రైస్ తినేదాన్ని కదా ఓన్లీ చపాతీ ఇక రైస్ అప్పుడు కొంచెం స్లిమ్ ఉండేదాన్ని మీలాగా సో ఇక్కడికి వచ్చినాక ఇప్పుడు అన్నీ తింటా మోస్ట్లీ వెజ్ తింటా నాన్ వెజ్ తక్కువ తింటా అవునా నన్ను చాలా మంది లవ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు నేనా చేయలేదండి ఎవరికి బట్ క్రష్లు అయితే ఉంటారు కదా చెప్పలేము కదా ధైర్యం చేసే వాళ్ళు ఉన్నారండి ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అయితే ఎవరు లేరు కానీ మా ఊర్లో ఒక క్రష్ ఉండేవాడు అబ్బాయి ఇప్పుడు పెళ్ళి అయిపోయింది నేను చెప్పలేదు తనకి నా క్రష్ అని కూడా సో చూసి చూపుల్లోనే ప్రేమించేదాన్ని చూపుల్లో ఇష్టపడని ఐ మీన్ ఈ అబ్బాయి నా హస్బెండ్ అయితే బాగుంటుంది అని అనిపించేది బట్ ఆ టైంలో చెప్పే ధైర్యం లేకుండే నాకు సో హీ గాట్ మ్యారీడ్ నవ్ 
సో ఇక్కడంటే ఎవరు క్రష్ అనేమి ఎవరు లేరండి నాకు ప్రజెంట్గా ప్రపోజల్స్ వచ్చాయండి కొన్ని ఎన్నంటే నేను కౌంట్ చేయలేదు కానీ కొంతమంది ప్రపోజల్స్ వచ్చాయి కౌంట్లెస్ అంటే మరీ అన్ని ఎక్కువేం కాదు కానీ ఒక టెన్ టు ట్వంటీ టెన్ ట్వంటీ మధ్యలో ప్రపోజల్స్ అయితే వచ్చి ఉంటాయి బట్ చేయలేదండి ఒకే ఒక్కసారి యాక్సెప్ట్ చేస్తాను మూసిపోయాను బాధపడ్డాను మళ్ళీ ఆ పెయిన్ తీసుకోకూడదు అనే ఉద్దేశంతోనే యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అంటే ఎలా చెప్పాలి అందరి లైఫ్ లోకి ప్రేమ వచ్చినట్టే నా లైఫ్ లో కూడా ఒక అబ్బాయి నేను ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వు లేకపోతే చచ్చిపోతాను నువ్వే నా ప్రపంచం అని వచ్చాడు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నాము నేను లేకపోతే బతుకులేను అన్నాడు నా కోసం ఎత్తుకుంటూ ముంబై వచ్చేవాడు సో దాని తర్వాత సడన్లీ తన బిహేవియర్ చేంజ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఒప్పుకోలేదో లేకపోతే పిల్లలు కావాలని యూనో వన్ థింగ్ మళ్ళీ పిల్లలు పుట్టడం తెలిసి కూడా నాకు టెస్ట్ పేపీని కందాము అనాథ పిల్లల్ని పెంచుకుందామని మాటలు కూడా తనే చెప్పాడు నాకు ఫైనల్లీ తనకి మ్యారేజ్ కుదిరింది సో ఇంకొక వేరే అమ్మాయితో ఐ మీన్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాడు అని తెలిసి నాకు చాలా బాధపడ్డాను నిలదీశాను ఎందుకు అలా చేస్తావు అని చెప్పి సో తర్వాత అనకూడని మాటలు చెప్పకూడని మాటలు అన్నాడు సో తర్వాత కొంచెం ఫైటింగ్స్ ఇష్యూస్ అనేవి జరిగినాయి సో దాని తర్వాత కంప్లీట్లీ నేను ఇంకా అతన్ని అరేజ్ చేస్తాను అప్పుడు కూడా కొంచెం బా చాలా కొంచెం అంటే కొంచెం మేము చాలా బాధపడ్డాను ఎందుకంటే అనవసరంగా నా లైఫ్లో అంటే అప్పుడు అమ్మ చనిపోయిన డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు తను నాకు పరిచయం అయ్యాడు సో తన సర్వస్వం తనే అనుకునేలాగా ప్రేమ చూపించాడు సో సడన్లీ తర్వాత వదిలేసాలకనే పెయిన్ తీసుకోలేకపోయాను నేను ఐ మీన్ చీటింగ్ అది వదిలేయటం ఒక ఒకటి అయితే చీటింగ్ ఇది సో మనసుకు తగిలిన గాయం కదా అంత త్వరగా మానలేదు నాకు ఐ మీన్ చాలా ట్రస్ట్ యూనో వన్ థింగ్ మనం మనిషి అనేవాడి దారిలో ఒంటరిగా ప్రయాణం చేయటం అంత కష్టం అనిపించదు ఏదో అలవాటు కదా ఒంటరి ప్రయాణం కాబట్టి ఒంటరిగా ఉంటుంది సో ఒంటరిగా ప్రయాణం చేస్తున్న ఒక మనిషి లైఫ్లోకి సడన్గా ఒక పర్సన్ వచ్చి చేయి పట్టుకొని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటూ ప్రయాణం చేస్తే దారి తెలియదు మనకి అలసట తెలియదు అలా జరుగుతున్న ఆ ప్రయాణంలో మళ్ళీ సడన్గా సడన్గా చేయి వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడనుకో అప్పటి నుండి ఒంటరి ప్రయాణం అనేది చాలా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది అట్లా నా లైఫ్లో అదే స్పేస్ అయింది ఒంటరిగా పోతున్న నా లైఫ్లోకి అతను వచ్చాడు నేనే ప్రపంచం అన్నాడు నమ్మించాడు నేను లేకపోతే బ్రతకలేను అన్నాడు సో సడన్గా కొంతకాలం తను తనతో లైఫ్ అనేది సాగిపోయిన తర్వాత వదిలేసి వెళ్ళిపోతే నా లైఫ్లో మూవ్ ఆన్ అవ్వడానికి నాకు చాలా డిఫికల్ట్ అనిపించింది అసలు గమ్యం దొరకలేదు సో నేను చాలా ట్రై చేశాను నిద్ర లేక స్లీపింగ్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసి పడుకునేదాన్ని నిద్ర పట్టక అంత డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి సో తర్వాత మూవ్ ఆన్ అయిపోయి బయటకు వచ్చి నా లైఫ్ మీద నేను ఫోకస్ చేయడానికి చాలా టైం పట్టింది సో మళ్ళీ ఆ నా ఒంటర్ ప్రయాణంలోకి మళ్ళీ ఒక తోడు వచ్చి మళ్ళీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతే తీసుకునే శక్తి నాకు లేదు నా మనసుకి లేదు నా శరీరానికి లేదు అందుకే ఎన్ని ప్రపోజల్స్ వస్తున్నా కూడా పెండింగ్లోనే ఉన్నాయి పెండింగ్ కూడా లేదు అసలు క్యాన్సిల్ డిలేట్ కొట్టేస్తున్నాను మరి లైఫ్లో మీకంటూ ఒక తోడు కావాలి కదా మరి ఎలా ఇలా ఉంటే తోడు కావాలి అంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను నా లైఫ్లో నేను సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను నేను సాధించాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంది నా కళలు ఆశలు కోరికలు నా డ్రీమ్స్ నేను ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ నేను అనుకున్న గమ్యానికి నేను చేరాలి దాని తర్వాత కొంతకాలం నాతో ప్రయాణం చేసి మధ్యలో వదిలేసే వెళ్ళే వ్యక్తి కాకుండా లైఫ్ లాంగ్ నాకు తోడుంటాడు ఈ వ్యక్తి నన్ను వదిలేసి వెళ్ళడు అనే ఒక మనిషి మీద నమ్మకం కలిగితే సో ఐ కెన్ రిలేషన్షిప్లో ఉంటా అలా అని తోడు లేకపోతే ఒంటరిగా బ్రతకలేము అనే అని కూడా అనలేము ఎందుకంటే ఒంటరిగా ఉంటేనే ఇంకా గొప్పవాళ్ళు అవుతాయేమో లైక్ అబ్దుల్ కలాం గారు జయలలిత గారు ఇలాంటి గొప్ప మహానుభావులందరూ ఒంటరి జీవితాలే గడిపారు నేను కూడా వాళ్ళ ఖాతాలో జాయిన్ అయిపోతా ఇంకా ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టేస్తే మరి ట్రాన్స్ లైఫ్లో ఎన్ని కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు మీరు చాలా కష్టాలండి అంటే నా లైఫ్లో నేను ఆనందాలు సంతోషాలతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ కష్టాలే కష్టాలు కన్నీళ్ళు అవమానాలు అవహేళనలు చిత్కాలాలు చేదరింపులతోనే నా జీవితం గడిచింది ఇప్పుడేదో నేను సాధించాక ఇది వచ్చింది కానీ చిన్నప్పుడు స్కూల్స్లో డిస్క్రిమినేషన్ కాలేజెస్లో అవమానాలు 
ఇంట్లో ఫ్యామిలీలో చుట్టాల దగ్గర చుట్టుపక్కల వాళ్ళ దగ్గర అవహేళనలు యూ నో నా బాల్యంలో నాకు స్నేహితులు కూడా ఇప్పుడు సమ్టైమ్స్ కొంతమంది గెట్ టుగెదర్స్ అవి చేసుకుంటారు నాకు అనిపిస్తుంది నాకు నాకు ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లేరేంటి గెట్ టుగెదర్కి నన్ను ఎవరు పిలవరేంటి అంటే ఆ ఏజ్లో నాకు ఫ్రెండ్సే లేకుండే నన్ను దూరం పెట్టేస్తా వాళ్ళు నేను కొంచెం డిఫరెంట్ అని అట్లా తర్వాత నేను ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయాక జాబ్స్ కోసం తిరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ నువ్వు నువ్వు కొద్ది దానివి నువ్వేం జాబ్ చేస్తావు మేము మా దగ్గర ఆపర్చునిటీస్లో వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో కమ్యూనిటీలో నేను ప్రాణంగా నమ్మిన కొంతమంది ఫ్రెండ్సే నాకు వెన్నుపోటు పొడి పొడిచిన సన్నివేశాలు కూడా నేను నా లైఫ్లో జీవితంలో సారీ జీవితంలో ఇంకెవరిని నమ్మకూడదు అని కొన్ని కొన్ని సార్లు నేను డెసిషన్ తీసుకున్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే నా అనుకొని నా ఫ్రెండ్ అనుకొని కంప్లీట్గా నమ్మి నా వెనుక నమ్మక ద్రోహం చేసిన మనుషుల్ని మనుషుల్ని చాలామందిని చూశాను అట్ ద సేమ్ టైం అవమానాలు సో ఏదన్నా సాధించాలి అని నేను ముందుకెళ్తున్నప్పుడు పైకి వెళ్ళకుండా కిందకి లాగి పడేసే జనాలని ఎక్కువ మందిని చూస్తాను నా లైఫ్లో కమ్యూనిటీ విత్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ వితౌట్ ద కమ్యూనిటీ సొసైటీ నుండి డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేస్తాను కమ్యూనిటీ నుండి ఎంకరేజింగ్ బదులుగా డిస్క్రేజింగ్ కూడా నేను ఫేస్ చేస్తాను అనమాట చాలా ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్జెండర్ విషయానికి వస్తే మీరు అలా అంటుంటే ఏడ్చిన రోజులు ఎప్పుడైనా ఉన్నాయి నేను ఏడ్చిన రోజులా అమ్మో చాలా ఉన్నాయండి చాలా ఏడ్చాను ఒక ఒక నా ఫ్రెండ్ని బాగా బిలీవ్ చేసి తన తనతో నా రహస్యాలన్నీ షేర్ చేసుకున్న తర్వాత చిన్న ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు భయంకరంగా నా గురించి బ్యాక్ పిచ్చింగ్ అంటారు కదా బ్యాక్ పిచ్చింగ్ చేసి వేరే వాళ్ళకి నా గురించి లేనిపోని బ్యాడ్ చేసి చెప్పటము సో చాలా ఎందుకు నమ్ముతాను నేను అందరిని నమ్ముతాను నా వెనక నేను నమ్మిన వాళ్ళని నా వెనక బ్యాక్ పిచ్చింగ్ చేస్తాను అని ఏడ్చిన రోజులు ఉన్నాయి ఎవరిని నమ్మకూడదు నేను ఒంటరిగా ఉండాలి ఎవరితో ఉండకూడదు అని చెప్పి ఒంటరితనాన్ని భరించలేక బాధతో ఏడ్చిన రోజులు ఉన్నాయి సో కమ్యూనిటీ వాళ్ళ వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని చేసిన ఇష్యూస్ వల్ల అని నేర్చిన రోజులు ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం సపోర్టింగ్ కూడా ఉంది కమ్యూనిటీ నుండి అట్ అట్లానే అందరూ ఇట్లానే కాదు కొంతమంది సపోర్ట్ చేస్తే ఎంకరేజ్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కమ్యూనిటీలో సో చాలా ఫేస్ చేస్తానండి ఇన్ ద సొసైటీలో కూడా ఐ మీన్ నేను ఏదో చేయాలని వెళ్తున్నప్పుడు నీకు అవకాశాలు లేవు నన్ను డిస్క్రిమినేషన్ చేస్తే ఎగతాలు చేస్తే అవహేళన చేస్తుంటే ఆ బాధలు భరించలేక ఏడ్చుకుని ఒంటరిగా ఏడ్చుకున్న రోజులు చాలా ఫేస్ చేస్తాను లైఫ్లో ఈవెన్ మా విలేజ్లో కూడా అండి విలేజ్లో కూడా నేను ఏదో సాధి సాధించాను ఐ టెల్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుకున్నాను అమ్మ చనిపోయిన తర్వాత ముంబై వెళ్ళాను అక్కడ స్టార్టింగ్ నా కెరీర్ స్టార్టింగ్ ఎన్జిఓస్లో వర్క్ చేశాను త్రివేణి సమాజ వికాస్ కేంద్రంలో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా చేశాను దాని తర్వాత సేవా నికేతన్లో కోఆర్డినేటర్గా చేస్తాను దాని తర్వాత ఎమ్మెన్సీలో హెచ్ఆర్గా చేస్తాను అన్నిటికన్నా ముందు లెక్చరర్గా జాబ్ చేస్తాను ఎకనామిక్స్ లెక్చరర్గా జాబ్ చేస్తాను ఎప్పుడు నేను చేస్తున్నా ఇవన్నీ చేస్తున్నా కానీ సో మా ఊర్లో కొంతమంది కొంతమంది మా అక్క దగ్గరికి వెళ్ళి మీ సిస్టర్ ట్రాన్స్గా మారారు ట్రాన్స్లో బెగ్గింగ్ చేసుకుంటుందా షాప్స్లో బెగ్గింగ్ చేసి మీకు మనీ పంపిస్తా అని అడిగానంట సో బాగా ఏడ్చానండి చెప్పుకోలేని బాధ ఏడ్చాను ఎందుకు ఎందుకు ఇట్లా ఆలోచిస్తారు ఒక ట్రాన్స్ అయినంత మాత్రంలో బెక్కింగ్ పడిపృత్తి ఇలాంటివే చేయాలా మాకు రెస్పెక్టబుల్ లైఫ్ లేదా సొసైటీలో సో భారత రాజ్యాంగాన్ని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాస్ రచించినప్పుడు ప్రతి పౌరునికి సొసైటీలో సమాన హక్కు ఉంది గౌరవంగా బ్రతికే హక్కు ఉంది మాకు మాత్రం ఎందుకు దొరకట్లేదు ఆ హక్కు మాకు మాత్రం ఎందుకు డిస్క్రిమినేషన్ మేము మంచి చేస్తున్నా కూడా చెడే అని ఎందుకు అనుకుంటారు అని చెప్పేసి చాలా బాధపడి ఏడ్చుకుని తిండి తినకుండా కూడా ఏడ్చుకున్నాను ఎందుకు నాకు ఈ అవమానాలు నేను ఐఎమ్ ఐఎమ్ లివింగ్ మై లైఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ సో సొసైటీ ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ఆ దాన్ని ఇంత చిన్న చూపు ఎందుకు సొసైటీ అని చెప్పి కొంచెం ఏడ్చుకున్నాను స్టార్టింగ్లో ఐ మీన్ అమ్మ నాన్న చనిపోయిన తర్వాత బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ నన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తారా చేయరా ఒంటరి దాన్ని అయిపోతానేమో అని చెప్పుకొని బాగా ఏడ్చాను సో నా సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఒక ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ట్రాన్స్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు చూసే వాళ్ళు ఫ్యామిలీ దగ్గర లేకుండే అనమాట నా దగ్గర కానీ అక్క వాళ్ళు తమ్ముడు వాళ్ళు వాళ్ళు లేరు నాకు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేదు నా సర్జరీ టైంలో ఈ టైంలో అని చాలా ఏడ్చుకున్నానండి చాలా ఫేస్ చేస్తాం అన్నీ ఫైట్ చేసి మేమైతే తెచ్చుకుంటున్నామండి ఫెసిలిటీస్ ఐ మీన్
నాలుగు రెజిమెంట్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ యాక్ట్ ట్రాన్స్ జెండర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు రీసెంట్గా మేము ఆర్టీఐస్ కూడా వేస్తున్నాం కానీ ట్రాన్స్ జెండర్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ లేదు సో ఇట్స్ మస్ట్ అండ్ సూట్ ట్రాన్స్ జెండర్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అనేది కంపల్సరీ కావాలి ఎందుకంటే మనం రీసెంట్గా హైదరాబాద్లోనే చూసుకుంటే గత నాలుగైదు నెలల్లోనే ఒక అరౌండ్గా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ట్రాన్స్ ఉమెన్ సూసైడ్ చేసుకొని బికాస్ ఆఫ్ హస్బెండ్ బికాస్ ఆఫ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు మర్డర్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఎందుకంటే మ్యారేజ్ యాక్ట్ అనేది పటిష్టంగా లేకపోవటం వల్లే ఏం చేస్తున్నారు ప్రేమ అంటున్నారు కొంత కొంతకాలం వాళ్ళతో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు ఫిజికల్గా ఫైనాన్షియల్గా వాళ్ళని యూజ్ చేసుకుంటున్నారు తర్వాత అమ్మాయిని తల్లిదండ్రులు చూసిన అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసేసుకొని భార్య పిల్లతో హ్యాపీగా ఉంటున్నారు బట్ వీళ్ళ జీవితం మాత్రం దారుణమైపోతుంది బ్రతకలేక ఉంటారు తనము ఆ అబ్బాయి వదిలేసి వెళ్ళిపోతే అది తీసుకోలేక ఆ పెయిన్ సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోతున్నారు సో అదే పటిష్టమైన మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఉంటే వీళ్ళకి మోసం చేసిన వాళ్ళకి కూడా ఆ శిక్ష శిక్ష పడుతుంది ఖచ్చితంగా మ్యారేజ్ చేసుకుంటాడు అది కావాలి ఎడ్యుకేషన్లో ఎంప్లాయ్మెంట్స్లో ఆపర్చునిటీస్ కావాలి ఐ మీన్ సో కర్ణాటక గవర్నమెంట్ వన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇచ్చిందండి మన ఏపీ తెలంగాణ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో రిజర్వేషన్ కావాలి అన్ని ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ కల్ కల్పించాలి మన పక్క రాష్ట్రాల్లో చూసుకుంటే తమిళనాడులో సర్జరీస్ అన్నీ కూడా ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ట్రాన్స్జెండర్ సర్జరీస్ మన ఏపీ తెలంగాణలో కూడా సా ట్రాన్స్జెండర్ సర్జరీస్ అనేవి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయాలి ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ ఉమెన్స్ ఏమంటే అంత ఎక్స్పెన్సివ్ సర్జరీస్ చేయించుకో చేయించుకోలేక ఇల్లీగల్ సర్జరీ చేయించుకొని ఆ సర్జరీస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయ్యి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయ్యి చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పటికీ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్లో ఫేస్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారనమాట ఇలాంటివన్నీ రూపుమాపాలంటే ఫ్రీ సర్జరీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి దాని దానికి మార్గం తెరుచుకుంది ఆల్రెడీ సో మన ఉస్మానియాలో ట్రాన్స్జెండర్స్కి ఫ్రీగా సర్జరీస్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు డాక్టర్స్ గవర్నమెంట్ సో సో థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నా తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి సో ఇలానే ఇంకా అన్ని విషయాల్లో ఫెసిలిటీస్ కల్పించే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ కావాలి డైవర్సిటీ అండ్ ఇన్క్లూజన్ వచ్చి కార్పొరేట్ సెక్టర్లో కూడా కొన్ని జాబ్స్ వస్తున్నాయి అలానే ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ రావాలి సొసైటీలో నుండి కూడా యాక్సెప్టెన్స్ అనేది రావాలి జాలీ దయ కాకుండా ప్రేమ కరణ చూపించాలి అవకాశాలు ఇవ్వాలి ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తే వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మార్గం ఉంటుంది ఆపర్చునిటీ ఇవ్వకుండా అయ్యో పాపం అంటే ఏం రాదు కదా సో జాలీ దయ కాకుండా ప్రేమాభిమానాలు చూపించడం కానీ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వడం కానీ జరగాలి అని కోరుకుంటున్నా కమ్యూనిటీలో ఉంటారా లేకపోతే నేను ప్రజెంట్గా అయితే ఇండివిజువల్గా నేను సింగిల్గా ఉంటున్నానండి సో ఒకప్పుడు నేను కమ్యూనిటీలో ఉన్నాను కమ్యూనిటీలో లేని నేను కమ్యూనిటీకి వ్యతిరేకమేమి కాదు సరే కొంతమంది కమ్యూనిటీ లీడర్స్ ఉంటారు కదా ఎవరైతే ఏమంటారు నిరంకుశ పాలన అంటారు ఒకప్పటిలాగా నేను ఇది నేను ఇది ఇట్లానే ఉండాలి అట్లానే ఉండాలి వీళ్ళు ఇదే చేయాలి అదే చేయాలి అనే అలాంటి వాళ్ళకి నేను వ్యతిరేకంగా ఉంటాను అలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం దూరంగానే ఉంటాను ఎవరైతే ఐ మీన్ మారుతున్న కాలానికి తగ్గట్టుగా మనం కూడా మారాలి సో ఒకప్పటి కాలంలో ట్రాన్స్జెండర్స్కి ఏ ఫెసిలిటీస్ లేవు కాబట్టి బదాయిలు అని బెగ్గింగ్ అని సెక్స్ వర్క్ అని ఉండే ఇప్పుడు అన్ని ఫెసిలిటీస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు మారాలి తెలుసుకోవాలి సో మారుతున్న సమాజానికి తగ్గట్టుగా మన జీవన శైలి కూడా మనం మార్చుకోవాలి సో రానున్న రోజుల్లో ట్రాన్స్జెండర్స్ కమ్యూనిటీ కూడా ఈక్వల్ ఏ సొసైటీలో అని చెప్పేసి రోడ్డు పక్కన ఒక బెగ్గరు లాగా లేకుండా పెళ్ళి లేనప్పుడు అక్కడ ఎవరు బెగ్గింగ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళకుండా అందరూ జాబ్ చేసుకుంటూ అందరూ సమానంగా ఉండాలనేది నా ఆశ ఇంకా మీరు కమ్యూనిటీలో ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు నేను కమ్యూనిటీలో ఉన్నప్పుడు నేను కమ్యూనిటీలో ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫేస్ చే ఎక్కువ ఏం ఫేస్ చేయలేదండి ఎందుకంటే నేను ముంబైలో ఉన్న కమ్యూనిటీలో ఇక్కడ కమ్యూనిటీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎవరితో ఉండను అంటే ఉన్నారు మమ్మీ అక్క అందరితో రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాను బట్ ఎవరితో కలిసి ఉండను నేను ఒక్కదాన్ని ఇండివిజువల్గా హైదరాబాద్లో ఉంటాను సో కమ్యూనిటీలో ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఏం ఫేస్ చేయలేదు ఎందుకంటే నేను కమ్యూనిటీ కోసమే వర్క్ చేశాను కదా త్రివేణి సమాజ్ వికాస్ కేంద్రాన్ని దాంట్లో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా వర్క్ చేస్తాను అప్పుడు కమ్యూనిటీలో ఉన్నాను అనమాట కమ్యూనిటీ నుండి అప్పుడు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తే దాన్ని కాదు కాబట్టి కమ్యూనిటీలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని క్లియర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ అంటే కొంతమందికి అరాస్మెంట్స్ అవుతాయి తల్లిదండ్రుల నుండి పోలీసుల నుండి టపోరీల నుండి అలాంటి వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేయటం వాళ్ళ లైఫ్
కొన్ని కొన్ని ఒకటి రెండు చోట్ల మాత్రం వాళ్ళ గురువులు ఒప్పుకోవట్లేదు మా మమ్మీ ఒప్పుకోవట్లేదు అలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తే దాన్ని కానీ ఎక్కువ పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు నేను ఫేస్ చేయలేదు కమ్యూనిటీ నుండి ఇప్పుడు కమ్యూనిటీ వాళ్ళతో కూడా కలిసి ఉంటారా నేనా ఎప్పుడైనా తక్కువ ఎక్కువగా వెళ్ళను నేను ఖాళీగా ఉండి సో ఏదన్నా ఫంక్షన్ ఉంది ఈవెంట్ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా వెళ్తాను అంటే మోస్ట్లీ వెళ్ళను నైంటీ పర్సెంట్ చాలా తక్కువ వెళ్తుంటాను అప్పుడు ఒకవేళ వెళ్ళకపోతే ఇట్లా పగలు ప్రతీకారాలు ఇలాంటివి ఏమైనా జరుగుతాయా అయ్యో ముందు చాలా మంది నోట్లో నుంచి విన్నాను అనమాట ఇలా మనం కమ్యూనిటీకి వ్యతిరేకంగా వెళ్తే మనకు ఏది కావాలో అది చేసి చూపెడతారు బాటు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు లేదండి చాలామంది మారారు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పటికీ మనకి సోషల్ మీడియా కానీ ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చింది వీటన్నిటి వల్ల ఏమవుతుందంటే కమ్యూనిటీ వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ రైట్స్ ఏంటి వాళ్ళ హక్కులు ఏంటి అనేది ముందరే అర్థమైంది ఇదివరకు నిరంకుశ పాలన మీకు గురువు ఉంది అనుకోండి ఇట్లా చేయలేదు అట్లా చేయలేదు అని హింసించింది అనుకో ఆ మీద కేసు పెట్టేసి ఏమైనా హరాస్ చేస్తుందని చెప్పే ధైర్యం కూడా వచ్చింది వాళ్ళకి తెలివితేటలు వచ్చినాయి సో ఇప్పుడు మోస్ట్లీ నైంటీ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది అట్లా ఏం లేదు ఇష్టం ఉంటే వెళ్తాము ఇష్టం లేకపోతే వెళ్ళాం అనమాట ఒకప్పటి కాలంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా నువ్వు రమ్మంటే రావాల్సిందే వెళ్ళకపోతే కొట్టడం హింసించడం అలాంటివి ఒకప్పటి కాలంలో ఉండేవి ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేవు అనమాట మనకి ఎందుకంటే చట్టాలు వచ్చినాయి సుప్రీం కోర్టు ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి వాళ్ళకి కూడా తెలివి వచ్చేస్తుంది అందరికి కూడా ఒకప్పుడు ఏంటో సోషల్ మీడియానే లేదు ఇప్పుడు అందరూ సోషల్ మీడియాలోనే యాక్టివ్గా ఉంటున్నారు కాబట్టి చాలా వరకు తగ్గింది ఇప్పుడు ఏం లేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ నైస్ మీటింగ్ యూ చేద్దామా